maravilha, galera. Somos nós aqui de novo para fazer aquela revisão macetosa para a nossa prova, ok? Bom, olha só, eu estou usando o próprio material de vocês, tá? O próprio material que nós estudamos em sala de aula. Nós estamos aprendendo, nós estamos estudando sobre os aspectos naturais do Brasil. Sobre a geologia, é, a formação do relevo e os tipos de solo, ok? Vamos fazer aqui rapidamente sobre as principais formas de relevo do Brasil. Pessoal, primeira coisa que nós precisamos refletir com relação a isso é sobre a estrutura geológica, tá? Bom, é, estrutura geológica entende-se que é o quê? Um conjunto rochoso. Você se recorda né, que ah, existe uma camada de rocha bastante dura que envolve todo o planeta, tá? Aqui é a litosfera ou a crosta terrestre, entendeu? E essa estrutura no Brasil é o que? São as bacias sedimentares e porções de escudos cristalinos. Como vocês podem estar vendo no mapa, tá? Olha só, e também no textinho aqui do lado, 64% do território brasileiro é composto de bacias sedimentares. Os demais, os outros 36%, pessoal, é o que? Os escudos cristalinos, os núcleos platônicos, tá? Ou cratons. Tudo quer dizer a mesma coisa, ok? Então, a estrutura geológica do Brasil é bastante antiga, bastante dura, tá? Isso é interessante porque o Brasil acaba não sofrendo muito né, com abalos sísmicos, entre outras coisas, tá? tá? Beleza. As bacias sedimentárias brasileiras são muito antigas, são datadas do final do Proterozoico. Algumas foram formadas durante a era Paleozoica, início da Mesozoica. O que, que quer dizer isso? É a antiga Padedel, tá? Tem muito tempo, ok? Os núcleos platônicos da mesma forma. Os núcleos platônicos eles são formados quando... Há um enchimento daquelas fissuras no meio da crosta. E esse enchimento de magma, de manto, entendeu? Vai endurecendo aos pouquinhos, tá? Os núcleos platônicos ou os escudos cristalinos, também é conhecido como dobramentos antigos, tá? É, eles são datados do pré-crambiano. Ok? Achei. Vamos falar um pouquinho sobre vulcanismos e terremotos. Bom, todo mundo sabe o que, que é vulcanismo. Nós já estudamos bastante sobre isso. Né? É, quando vocês estavam aí no primeiro ano, vocês estudaram bastante sobre vulcanismos e terremotos, ou seja, sobre aqueles abalos é, na estrutura da crosta, quando há é, o choque entre as placas tectônicas, não é verdade? Então, graças a Deus, nós não somos muito vítimas disso. Primeiro, pela questão da estrutura geológica. O Brasil tem uma estrutura bastante antiga, bastante endurecida, composta de bacias sedimentares, de núcleos clatônicos, não é verdade? A outra questão é que ele está localizado na porção central da placa sul-americana. Ou seja, tem uma placa enorme e ele está bem no meinho ali, ok? Então ele fica longe daquelas placas tectônicas, é, daquele chamado círculo de fogo do Pacífico, aquelas zonas de impactos, tá? Pessoal, mas e aí? Não tem tremores? Não tem terremotos no Brasil? Não é que não tem, galera. Não é isso. Tá? É que são de tão pequenos impactos e demora tanto para ter que a gente praticamente não sente. Ok? É muito pouquinho. Tá? Os tremores aqui são muito... É, como que eu posso dizer? São muito pequenos, perto da escala Richter. Ok? Nesse mapinha que vocês estão vendo aí, esses pontinhos vermelhinhos... São os locais é, brasileiros, ou próximos do Brasil, que já sofreram, que já foram registrados algum tipo de tremor, tá? algum tipo de abalo sísmico, ok? <risos> ok, vamos falar agora é, do relevo do Brasil. No, é, no mundo, a nível mundial, nós temos é, quatro formas de relevo. As montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Temos também, pessoal, as subformas de relevo. Como assim as subformas? Serras e chapadas dentro dos planaltos. Né? Os morros, que são elevações que podem estar presentes nas planícies, nas depressões, nos planaltos. Entenderam? Enfim. Tá? Agora, no Brasil, especificamente, 
nós temos apenas três, os planaltos, as planícies e as depressões. Então, o relevo brasileiro ele é praticamente de planalto, né, que corresponde a 59% do território, seguido pelas planícies. Entre as planícies e os planaltos, ou dentro dos planaltos, né, pode chegar, pode se observar as depressões, que é aquelas áreas mais rebaixadas em relação ao relevo, ok? Bom, as planícies destacam-se pela formação sedimentar, com superfícies aplanadas e que se encontram em processo de consolidação. O que, que é isso? Tá? As planícies geralmente são planas né, e têm uma altitude bastante modesta em relação... Altitude né, sempre em relação ao nível do mar, não é verdade? Geralmente, as, as planícies brasileiras elas ficam por volta de 100 metros de altitude. Né? O, o texto aqui demonstra é, as principais planícies do Brasil. A principal e a maior é a planície do Pantanal Mato Grossense, seguido pelas planícies Amazônica e do Araguaia. Tá? Também merece destaque as planícies costeiras. Bom, pessoal, as depressões, né, que também marcam as paisagens brasileiras, elas também sofreram um processo erosivo bastante intenso. Tá? E esse processo erosivo das depressões deixaram, ela rebaixa, deixaram elas né, rebaixadas em relação ao relevo ao redor. Vamos pegar como exemplo a depressão Cuiabana, a nossa arinha aqui. Tá? Olha só, está vendo aqui no corzinho de rosa, aqui no meio de Mato Grosso? É a depressão Cuiabana. Se você observar a parte marrom ao redor, é, da parte rosa aqui no mapa, você vai perceber que é uma área de chapadas e serras, né? uma área de planalto. Então, todo o redor de Cuiabá é bastante elevado. Tá? Vamos pensar aqui na chapada dos Guimarães, aqui pertinho, entendeu? 780 metros em relação ao nível do mar. Campo Verde, né? quase 800 metros. A Serra de São Vicente, também quase 800 metros. A região de Nova Mutum. A Serra do Mangaval em Cáceres. Ou seja, todo o entorno de Cuiabá, né, é bem mais elevado em relação a Cuiabá. A altitude média de Cuiabá é de 156 metros. É claro que tem pontos, tem de Cuiabá tem 200 metros, tem pontos em Cuiabá que tem 230 metros, entendeu? Mas a altitude média é de 150, 156 metros em Cuiabá, ou seja, é uma depressão, ok? Gente, solos é muito importante. O que é solo? É um conjunto de elementos naturais compostos por materiais orgânicos, resíduos vegetais, animais e minerais provenientes da interperização das rochas e ainda por água e ar. Tá? Tem aquela formaçãozinha das duas montanhinhas do lado, aí vem a chuva, vem o sol, vem o vento, vai fragmentando as rochas que vai degradando, descendo para a parte mais baixa. Tem as plantas, tem os animais que vão morrendo, vão se decompondo, vão enchendo de sedimentos. Você junta tudo isso com o ar, com a água, você tem o tan, 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 o solo. Pois é, legal. Então, isso que é o solo. E o Brasil tem solo pra caramba, solo riquíssimo, tá? Quando você fala em solo, você tem que levar em consideração as formas de relevo, a vegetação, os climas, porque tudo isso é levado em consideração no contexto econômico, ok? É muito importante, nós temos aqui o filé mignon do solo brasileiro, aqui nessa regiãozinha aqui entre o norte do Paraná e o sul de São Paulo, que é a terra rocha. A gente tem aqui ó, no, a zona da mata nordestina, entendeu? o solo de Massapê, que é um solo bastante fértil, rico em minerais, mas devido à questão é, do déficit hídrico, Hoje não está mais tão produtivo, entendeu? Nós temos vários tipos de solo, né? Infelizmente, pessoal, o um solo do tipo latossolo, que é bastante arenoso ou argiloso, acaba prevalecendo. Só que o Brasil tem uma vantagem, né? Porque o relevo aqui é bastante plano, então favorece o uso de maquinários, né? Favorece é, a adubação, a fertilização. Isso é bastante bacana, tá? Ó, rapidamente sobre os tipos de solos por região. Na região centro-oeste, né, é, que a base é o cerrado, entendeu? Tem baixa fertilidade, mas como o relevo é plano, tá? E apesar de ser um solo laterítico, é um solo que é, aceita bastante é, o uso de fertilizantes químicos, tá? É por isso que hoje a região centro-oeste é a maior produtora de grãos do país. Na região nordeste, o solo é bastante fértil, tem uma fertilidade natural muito boa, muitos minérios. Contudo, 
né, devido ao déficit hídrico, a falta de investimentos do governo, é uma região pouco produtiva. Na região sul é um solo extremamente fértil, entendeu? É um solo que é oriundo de rochas vulcânicas, principalmente do basalto. Tá? Boa parte deles é de terra roxa. O sudeste, pessoal, aqui está falando no texto que não é um solo tão fértil, mas depende, porque a região sudeste é muito cheia de planaltos, de serras, entendeu? Então, os topos de morros de serras apresentam um solo raso e arenoso, tá? Mas aquela região do Vale do Piracicaba, interior do Rio de Janeiro, interior de São Paulo, é, parte de Minas Gerais, é um solo bastante fértil, bastante escuro, com bastante inserção de minerais, ok? Bom, vamos passar para o filé mignon da matéria. Nossa, já passou de 10 minutos, tem que terminar. <risos> Gente, os problemas ambientais relacionados ao solo. O primeiro deles é a erosão. Eu costumo falar em sala de aula né, que a erosão é um machucado, é uma pequena ferida que tem no solo. Né? Ela pode ser de origem natural, né? vem a chuva, os animais, pode causar essa erosão, essa ferida no solo. Mas o que interessa para a gente... É a erosão antrópica, aquela que foi causada pelo homem. Dentre os principais problemas da erosão, está o empobrecimento do solo, ou seja, a perca de fertilidade. Tá? Essa perca de fertilidade ela pode ser causada por contaminação, por agrotóxicos, é, ou então, gente, porque de maneira natural, ou seja, vem enxurrada, lixiviação e leva todos uh, os seus minerais, deixando o solo pobre. Tá? Isso pode realmente acontecer. Dentre os muitos problemas relacionados à erosão, está a desertificação, que dá esse aspecto aí com um cara de casca de laranja morta, entendeu? Todo quebradinho, tá? Ou a desertificação, quando o solo vai sendo transformado né, em areia, tá? Tanto um quanto o outro é muito ruim, tá? E também pode causar outros problemas, né? Como o que? O arrastamento de sedimentos para os leitos do rio, né? deixando os rios é, mais difíceis né? de encher, né? porque diminui o leito, a água fica mais rasa e quando vem a chuva, ele escoa mais rapidamente é, para os oceanos. Ok? Galera, é isso. Beleza. Eu espero ter tirado toda a dúvida de vocês. Entendeu? Eu é, espero que todos se deem muito bem na nossa prova. Tá? É, as imagens que vocês estão vendo é, por esse vídeo são imagens do material virtual de vocês, que a gente usa em sala de aula. Tá? Se vocês gostaram, beleza, dá uma visitada no meu blog, ebertgaleno.blogspot.com.br. Dá uma curtida aí é, no, meu, no meu canal do YouTube, beleza? E até a próxima. Fiquem com Deus, tudo na paz. Tchau!